Halo teman-teman, salam jumpa lagi di channel panduan latihan bahasa Inggris atau tidak Fokus tetap ya, tetap fokus maksudnya Learning to speak, just listen to the chat more and more Jadi fokus belajar ngomong, mendengarkan rekaman dialog bahasa Inggris berulang-ulang rutin Udah sering saya sampaikan ini ya teman-teman Jadi nggak nggak perlu saya jabarkan lagi gitu Jadi supaya otomatis teman-teman bisa menambah kosa kata bisa ditambahkan kosa kata maksud saya plus pengucapan jadi nggak kosa kata aja plus pengucapan atau pronunciation ini kan kalau yang dimaksud pengucapan begini apa intonasi maksudnya atau pronunciation berduanya itu kalau selama ini cuma terbatas nah sekarang kan nambah nih otomatis ini kan semua teman-teman bisa niru pronunciation saya ini udah saya bagi-bagi nah, kebetulan aja saya lebih dulu tahu gitu ini Explain about tuh, your yesterday activities tuh. Itu kan pronunciation Teman-teman kan bacanya mungkin nanti ragu-ragu Kalau belum pernah Tulisannya konsentrate apa ya bacanya I said tuh Tulisannya sat Bacanya sit apa set apa lagi tuh Jadi saya bagi-bagi ini Itu tujuannya apa Penjelasannya uh, Mengapa pronunciation teman-teman bisa bertambah gitu Oke ya Nah jadi Supaya apa Pronunciation cepat berkembang Dan mampu spontan merespon dialog teman bicara Udah otomatis nanti Kosa kata nambah, pronunciation juga nambah, pengertian apa, pengertian pedoman juga tambah. Kalau nggak mau dibilang pengertian grammar ya, memang sebenarnya grammar, tapi bukan grammar di sekolah, ya. Dua empat bulan lancar berbahasa Inggris sesuai harapan dan keinginan. Saya yakin itu teman-teman. Guaranteed no joining course forever, dijamin nggak akan kurus lagi seumur hidup ya. Ya pastinya bersyarat dong. Ya sesuatu kalau dijamin itu bersyarat. Dijamin barang ini kuat sampai mati ya berarti kan bajak banyak kuat kan begitu bagus kualitasnya ya ini saya berani begini oke okay. kalian masuk nih latihan perdana nih teman-teman ya general English conversation ya. sebelum sebelumnya kan penjelasan tuh enam atau lima komponen baku ya lima klaster lah gitu nah ini ini prakteknya lihat tuh nah kebetulan pagi siang sore atau malam ini baru Pasten sama present tense itu satu arah nih. Pasten semualah intinya ini paragraf ya teman-teman. Maaf teman-teman ini agak saya agak kurang kurang fit sedikit. Jadi kalau ada batuk mohon maaf. Jadi langsung aja si Danu gini, sama si Dino lagi. Danu explain about your yesterday activities. Yesterday I got up at 5:30 a.m. but I said to concentrate for a second. Then I walk it into bathroom to take wudu, to pray. After praying, I sleep again. At six thirty a.m., my wife woke up me. I directly took a bath. Meanwhile, in the kitchen, my wife prepared some breakfast for me. After taking a bath, I changed my office uniform. Before I went to my office, I ate breakfast. Of course, my wife accompanied me. After breakfast, I walk it into my son's bedroom to kiss him lovely. Then I permit it with my wife to go to office. Ini bacaannya. Sekarang tanya jawabnya begini. Did you get up late this morning? No, I didn't. I got up at 5.30 a.m. What time did you do? Sorry. What did you do after getting up? I sat for, for a minute. After that, what did you do? I walk it into bathroom to take a bath. What did you do after praying? After praying, I sleep again. At six thirty a.m., what happened with you? I thought my wife woke up me. Then I directly took a bath. Meanwhile, in the kitchen, my wife prepared some breakfast for me. After I took a bath, I changed my office uniform. Before going to my office. Eating breakfast. Of course, my wife accompanied me. After breakfast, atau after having breakfast, after I have breakfast, bisa tu. I walk it into my son's bedroom to kiss him lovely. Then I permitted my wife to go to my office. So, eh begitu. Diulang lagi teman-teman ini. Diulang paragrafnya ini. Diulang tanya jawab tanya sendiri jawab sendiri. Itu latihan namanya. Bukan latihan kata per kata ini. Bukan no time for love dihafal enggak, no smoking enggak itu enggak ngomong itu. Ini langsung nih, coba teman-teman baca lagi, hafalkan ini, ya, 
hafalkan ini di paragraf ini sambil nggak ngeliat eh, di sini yesterday saya nggak ngeliat misalnya yesterday I got up 5:30 am harus benar jadi jangan sampai ini keluar am fatal yesterday I got up 5:30 am but I said to concentrate nggak ngeliat sambil oh ini nah baru saya penjelasan ya gitu ya penjelasan ini ini kata kerja nih predikat nih teman-teman kan udah di saya jelaskan ini predikat pertama ini pakai verb dua bukan kan ada kata kemarin saya, saya baca saya terjemahkan nih yesterday I got up at 5:30 am but I said to concentrate for a second then I walk it into bathroom to take wudhu to pray after praying I sleep again udah sampai sini kemarin saya bangun jam setengah lima tuh kata bangunnya got got up verb dua ini predikat pertama namanya but Koma, mulai lagi tuh. I said to concentrate for a second. Begitu bahasa Inggris. Kalau dalam satu kalimat ada kata kerja lagi muncul, verb satu. Jadi hanya predikat pertama yang verb dua. Nah, tolong ingat-ingat nih. Ini internasional udah begini. Jangan sampai I said to concentrate it. Bukan. Bukan begitu bahasa Inggris ini. I said, bacanya said. Jangan berdebat lagi. Masa bacanya said, tapi nggak perlu. I said to concentrate for a second tuh. Itu udah benar udah internasional. Verb satu di sini makanya kuning. Jadi kalau muncul lagi verb satu satu terus koma titik baru mulai lagi. Begitu bahasa Inggris. I walk it into bathroom. Jadi saya duduk konsentrasi berapa detik berapa menit gitu. Kemudian saya jalan ke kamar mandi ambil wudhu sholat berdoa. Setelah sholat saya tidur lagi. Boleh dong begitu. Mohon maaf teman. Maaf. <coughs> <Mohon maaf. coughs> Maaf teman-teman, wah sebenarnya ini nggak ngerekam nih, coba boleh ya, batuknya nggak bagus nih. I walk it into bathroom to take wudhu, out to pray. After praying, I sleep again. I seek thirty eh, tuh. Itu jadi bab saat bab dua nih walk it nih regular, nih regular, nih regular, nih regular, nih regularnya begitu bahasa Inggris. Ya, at six thirty am jam setengah tujuh, my wife woke up me tuh. Jam setengah tujuh, istri saya membangunkan. Tuh. Membangunkannya bukan wake up. Wake up ini verb dua. I directly took tuh. Udah titik kan, mulai lagi took tuh. Bukannya take. Jadi jangan terjemahan untuk mengambil di sini. Memang bukan mengambil mandi. Terjemahan ini enggak saklek begitu. Jadi pokoknya ini kata kerja verb dua gitu. Ini mau diganti head bisa. Ya, mau diganti batit. Kalau mandi kan bahasa Inggrisnya batu. Ditulis batit juga boleh. Yang penting verb dua teman-teman. Nah ini perlu tahu. Mangat bisa ini. Mereka kalau batuk mohon maaf teman-teman. I took a bat. Tuh. Bahasanya a bat. Sebenarnya bat ini bisa mandi. Bat itu. Meanwhile, sementara in the kitchen my wife prepare it. Tuh. Regular lagi nih. Verb dua lagi. Some breakfast for me. After being bat. Tuh, mulai lagi. Begitu bahasa Inggris. I change it. Tuh. Bukan I change. I change it my wife. Ganti baju. Setelah persiapan sarapan. Ganti baju. Seragam kantor. Before I went to my office. Tuh. Ini kan ceritanya kemarin. Kemarin tuh sebelum pergi ke kantor. tuh I ate breakfast. Tuh. Saya makan pagi dulu. Sarapan tuh. Ini dua nih. Jangan sampai dibaca I am at. Waduh, itu, itu fatal. Itu gak pengen bisa maju nanti. I ate. Tuh. Banyak gitu. Bukan eat. Kalau eat kan verb satu. I ate breakfast. Tuh. Before saya berangkat ke kantor. Saya makan pagi atau sarapan. Of course. My wife berkampan itu. Pastinya istri saya nemani, ini menemani teman. Menemani saya setelah berapa? Saya wakil di Bartum, saya berjalan tetap pakai bab dua. Saya jalan ke kamar anak saya ke kamar untuk mencium dia kasih sayang, mencium kasih sayang lah sama anak gitu. Lagi tidur lah sini. Then I permitted to, with my wife to go to office. Akhirnya saya pamit dengan istri saya. Ini pamit, permitted tuh, pamitan ini. Jadi pakai bab dua dia. Soal ini mbak ini nggak usah dibahas Soal ini pakai uang oh, nggak perlu dulu Abaikan aja dulu Nanti teman-teman tahu sendiri Ini boleh nggak ya digantiin Nggak, nggak udah wait Ini aja dulu Ya Itu nomor 200 tuh Nanti kalau teman-teman udah paham SPSBOK Baru ngerti juga Ini nggak salah kok udah standar begini Ya Topis Nah udah baca gini Nanya jawab tuh Nanya sendiri jawab sendiri Usahakan begitu teman-teman Did you get up late this morning? No I didn't. Boleh dibaca I didn't. Boleh dibaca I did not. Gak ada masalah. No, I did not. Boleh. No, I did not. Dayo. I got up at 5.30 am. Dayo. Kenapa gak boleh? 
nggak ada larangan, nggak ada rambu, nggak mungkin kamu dicelak sama Biden kalau ngomong. Kok ngomongnya kayak Madura nggak masalah, gitu. Di juga di morning dayu misalnya, siapa yang mau ngelarang? Jangan di nomor satu kan, intonasi itu atau pronunciation nomor 200 teman-teman. Ya namanya juga bertahap nih belajar bahasa yang lain. Jangan belajar, mohon maaf nih. Bahasa Inggris kayaknya, uh, kalau udah ini, uh, kayaknya mewah, mewah banget gitu. Bahasa. Biasa lah bahasa Inggris sama dengan bahasa daerah yang lain. Dan bahasa asing juga itu. Memang kebetulan dia dipakai di internasional. Sebentar lagi juga gak namanya bahasa Indonesia juga bahasa dunia teman-teman. Iya gampang soalnya belajar itu. Oke ya, Wah, kalau terlalu jauh nanti. No, I didn't. I got up at the end. Sorry. Did you get up this morning? Did you get, did you get up late this morning? No, I didn't. I got up at the end. What did you do after getting up? I sat for a minute. After that, what did you do? Apa yang kamu lakukan setelah bangun gitu maksudnya? Saya duduk sebentar kan gitu. I sat to con- for a minute itu sebentar maksudnya. Sebenarnya begitu saya duduk sebentar gitu. Enggak enggak perlu ditulis sebentar bahasa Inggrisnya dicari enggak ada ini for a minute for a second juga bisa bukan begitu bahasa Inggris kok sebentar tulisannya for a minute ya gimana lagi enggak ada lagi for a while atau second bisa tuh ya enggak usah yang begitu begitu tuh nomor nanti dulu lah lagi ini udah bener nih I said for a minute tuh after that what did you do setelah itu apa yang anda lakukan I walk it into bathroom to take a bath setelah itu apa yang anda lakukan saya jalan kamar mandi What did you do after praying? Setelah apa yang dah lakukan setelah solat, setelah berdoa lah kalau di, misalnya kalau yang Kristen misalnya. After praying, I sleep again. Setelah berdoa saya tidur lagi tu. Ini jiran ni. Saya tidur lagi. Kata yang sleep bukan sleep. I sleep again tu. Begini bahasa Inggris kan cerita yang ngomong yang kemarin. Ingat ya, pasti enggak identik kemarin. Bisa dua minit yang lalu. What did you say? What did you do tu? Begitu. At 6.30 am, what happened with you? Jam sangat tujuh, apa yang terjadi? Pura-pura begitu. What happened itu? Berdua nih. Kenapa enggak pakai did? Dia, dia, ini bahasan sendiri. Ini subjek yang ditanyakan. What happened it with you? Tuh. I thought my wife woke up me. Tuh. Saya pikir sih waktu itu Israel bangunin. Gitu. Benar kan? Jam sangat tujuh, apa yang terjadi itu? I thought my... Saya pikir istri saya bangunkan. Then I directly took. Tuh. Masih berdua. Mandi sementara di, di dapur saya mempersiapkan sarapan. After itu ke bus, setelah mandi, I ganti seragam kantor. Before going to the office, eating breakfast, of course. Makan pagi, pastinya istri juga menemani. Ini menemani nih. Bukan company, kalau company gak ada ininya. Company, ini a company bahasanya. A company to me, tuh, menemani. I walk into my son bedroom, the walk it tetap. Setelah sarapan, ya jalan tuh ke kamar, cium kasih sayang kepada anak. Dan permitted my wife to go to office. Selesai. Gitu teman-teman. Nah yang harus dilakukan, dengarkan kegiatan keseharian dalam bentuk pasten atau PTS, lampau berulang-ulang. Dengan headset ya teman-teman. Itu hanya dengerin. Pahami, dengerin berulang-ulang ini. Coba deh. Mau ce- katanya mau cepat lancar, katanya mau ngobrol. Ini dulu. Yang sederhana dulu ini. Enggak sederhana hitungannya udah lumayan nih. Udah bahas pasten nih gitu. Coba deh, saya yakin teman-teman bisa ini. Enggak ada cara lain. Mau cara gimana? Coba. Mohon maaf ini. Ini yang yang benar saya ini yang benar bahasa cara belajar bahasa Inggris. Kayak dulu kan cuma sepotong sepotong What 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 cuma gitu. I love you. Ya, I love you yang lengkap. Ini semuanya dibaca diulang-ulang. Udah ya, teman-teman. Ya, gitu. Jadi, nah sekarang ini saya baca lagi nih cerita nih. Ini ceritanya di, di hari lain lah ya. Tapi cerita juga tetap. Alright, I will tell you about yesterday activities. I needed around 30 minutes to arriving in my office. Then I came into my room office. The job started at 7 a.m. Of course, before starting to do a routine job, my friends and I conducted the ceremonial Praying together for ten or two minutes. After that, we began the job each. We rested at 12 a.m. Then, my friends and I walking to drop in canteen. Pasnya gitu, drop to canteen to have lunch. We needed the time to rest one hour. At 3 p- at 3.30 p.m., we finished our job. Then, we came home each. Every day, we are really busy and tired enough. 
That is my daily walk for six days. We do this from Monday to Saturday. Diulang lagi. Diulang lagi, teman-teman. All right. Pelan-pelan, misalnya. I will tell you, dihapalkan ini. Gitu, teman-teman. Dihapalkan sambil terjemahan. I will tell you about yesterday. Baik, saya akan ceritakan kegiatan kemarin. Nanti kan konteksnya bisa diganti. Kalau udah pinter, tahu, paham ini. Bisa diganti konteksnya nih. Kan nanti kreatif teman-teman sendiri. Ah, mau ganti ah, apa ya supaya nggak bosen Ganti tuh cari tuh Bisa pasti ya dong Harus lihat kamus Jangan mohon maaf jangan dianggap problem itu kamus itu Kamus bahasa Indonesia Inggris itu dibawa Supaya ini berkembang gitu Supaya ngomong dulu SPOK Inilah cara yang belajar bahasa Inggris yang benar Ini menurut saya Maksud, Kenapa saya merasa benar Karena kan yang dipelajari standar Standar kalimat tuh. Bukan prase, bukan idiomatik Bukan kata per kata. Makanya saya berani bilang inilah yang benar. Akhirnya bisa berkembang sendiri. Nah ini kan subjek, subjek predikat, objek. Tuh. Semua subjek, predikat, objek, keterangan. Semua. Kayak I need it around 30 minutes to rhyme in my office. Tuh. Saya butuh sekitar. Ini sekitar 30 menit untuk tiba di kantor. Tuh. Kemarin nih. Kemarin kayak minggu lalu. Kayak tadi pagi kayak bisa aja. Last ten tuh namanya. Then I came into my room office. Kemudian saya masuk tuh. Came into masuk ke ruangan kantor. The job started at 7 a.m. Tuh, pekerjaan dimulai tuh. Mulai nih, started tuh. Mulai web 2 tuh, jam 7 pagi. Of course, before starting to do a routine job, tentu saja sebelum mulai pekerjaan rutin, teman-teman dan saya tuh. Bahasa ini begini, bukan saya dan teman saya, tapi bahasa my friends and I, bahasanya gitu. My friends and I conducted the ceremonial praying together For two minutes tuh. Jadi teman-teman dan saya mengadakan berdoa sama berdoa bersama-sama sama dua menit. Iya dong begini begini. Bacanya conducted, conducted bukan conducted ya. I conducted tuh begitu. Jangan dibaca conduct teman-teman. Bukan bahasa Inggris itu. Ya terserah mau dibaca conduct juga apa-apa. Tapi yang benar my friends and I conduct sorry conducted the ceremonial praying together for two minutes. After that, setelah itu, kami mulai bekerja masing-masing. We rested jam 12. Istirahat jam 12. Pak, jam 12 nih. Then, kemudian my friend yang ada lagi. Teman-teman dan saya berjalan ke untuk mampir atau singgah di kantin untuk makan siang. Tuh. We needed the time to rest one hour. Ya, kami butuh waktu satu jam untuk istirahat. At 3.30 p.m. jam 4, we finish our job. Tuh. Kami selesai. Then we came... Boom, eat, dan kami pulang masing-masing tuh. Begitu bahasa Inggris Cerita nih, coba diapalin Ngomong deh sama Ngomong sendiri juga bisa kok di depan cermin Di depan kaca, kenapa nggak boleh Siapa yang mau ngelarang, nggak ada istilah Oh gitu aja pakai Nggak abu, bagaimana lagi, coba Mohon maaf ini saya agak menekan gitu Habis dari kepala satu Usia saya sampai mau tujuh nih Kok susah banget sih ngomong bahasa Inggris Kayaknya nggak ada bakat-bakatan teman-teman Enggak ada istilah metode terbaik Yang ada tuh ya ke, ke, Kemauan berlatih rutin gitu Enggak usah Enggak usah lagi pilah pilu ini yang ini yang ini lebih bagus Enggak ada bahasa Inggris ini lebih bagus Bahasa Inggris itu satu Yang punya orang Inggris selesai Artinya nanti teman-teman tahu sendiri Bedanya Amerika sama Inggris tahu ya, Oke ya Mohon maaf nih agak canggih juga nih. Ya, Mohon maaf tadi saya batuk Terima kasih uh, Join di sini ini udah bisa diulang-ulang ya Pakai headset bagi-bagi teman-teman Terima kasih bagi teman-teman yang udah subscribe Bagi teman-teman yang barusan menyimak Tolong dimulai dari 1A atau bisa juga langsung 1J Jakarta ya 1N Nano Atau 1P 1T Itu disitu dimulai Nggak harus dari 1A juga nggak apa-apa Tapi J, N, P Tuh. Bisa dimulai 1-2 1P misalnya 1P sampai 25 1N sampai 25 Begitu maksudnya Oke teman-teman terima kasih Bye-bye Assalamualaikum